mois de mars, c'est le mois du lavement des pieds. Le mois de mars, nous avons quatre dimanches puissants. Le mois de mars, c'est le mois du lavement des pieds. Nous aurons atmosphère de mirage à partir de 17h. De 17h jusqu'à 20h. Le 7, le 14, le 21, le 28 mars. À la ville, à Yaoundé, nous aurons deux cultes. À Douala, ce sera à partir de 16h. Michael, c'est qui c'est un de mes clients. C'est votre client Le client. Oh. On l'appelle comment Mike. Il y a une autre jeune fille. Hein? Oui. J'ai fait un autre restaurant. Vous n'êtes pas la seule qui a le restaurant. Il y a une autre jeune fille qu'on appelle Marie. Ah, qui a aussi son restaurant. Hmm? Marie, qui a son restaurant. Pas trop loin de votre restaurant. Il y a un autre restaurant là-bas. Et c'est une jeune fille qu'on appelle Marie. Le oui. restaurant appartient à Marie. Marie. Et j'ai vu Michael aller chez la fille. Vous me suivez ah? Et ce qu'il a fait là-bas, il voudra aussi le faire avec vous. Vous avez entendu quelqu'un qu'on appelle Erico. Là, je vais un nom comme ça. Erico, Erico. Ça, c'est comme Eric. Donc, on appelle Erico. Hein? Oui. Ça, c'est une vieille histoire. Hein? Oui. Très vieille histoire. Oui, hein? oui C'était qui un ami. un ami à vous. Oui. On l'appelait comment moi je l'appelais Erico. Vous l'appelez Erico. Et lorsque vous étiez avec Erico, Erico Matisse, hein? on l'appelait Erico Matisse, Matisse Erico. Vous vous souvenez Matisse Erico, c'est ça hein? Lorsqu'il est arrivé, vous comprenez Lorsqu'il est arrivé dans votre vie, il vous a trouvé avec un jeune homme qu'on appelait Hervé. Ce Hervé était un amour d'enfance. Hein? C'est un amour de jeunesse. C'est un gars que vous avez trop aimé. Il est où maintenant Vous êtes séparés depuis. On l'appelait comment Hervé. Il y a un jeune homme qui venait fort fort après vous. Qu'on appelait Nicolas. Et Nicolas c'était un jeune homme très gentil. Un jeune homme qui avait un caractère comme européen. Hein? Il avait un caractère comme européen. Vous l'appeliez même mon blanc, mon blanc. Vous vous souvenez il est où maintenant Il est allé en Europe. Il est allé en Europe. On l'appelait comment Le blanc. Le blanc. Tu Nicolas. On l'appelait Nicolas Todi. Hein? C'est Todi Nicolas. Je l'ai vu voyager. Et il vous a laissé ici. Maintenant, Dieu me dit de vous demander est-ce que vous croyez au miracle La seule amie que vous avez eue dans votre vie, c'est Valère. C'est votre seule amie. Valérie. C'est la seule amie, c'est la seule bonne personne que vous avez eue dans votre vie. Une amie qui était vraie, qui était comme une soeur à vous, c'est Valérie. Votre seule amie. Elle est où maintenant Elle était décédée. Vous avez une cousine à vous qu'on appelait Virginie, qui est morte depuis longtemps. Virginie. C'est vous qui devriez mourir à sa place. Hein? Vous l'avez connue comme cousine. Ma petite soeur. Hein? C'était ma petite soeur. Qu'on appelait Virginie. Oui. C'était ma petite soeur. Votre petite soeur. Oui. Elle est où? Elle, elle, elle est décédée. Elle est décédée. On l'appelait comment? On l'appelait comment? Euh, Virginie. Virginie. Il y a une jeune femme que vous avez connue. Qui était une très bonne fille. Qu'on appelle Evelyne. Vous savez où elle est? Elle est où maintenant? Elle est là, Evelyne. Evelyne. C'est ma petite soeur. Elle est où? Elle est à Bafsa. Evelyne. 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 D'accord. Demandez à vos parents. Vous comprenez? Demandez à vos parents. Vous me suivez? Je te suis. Il faudra demander à vos parents. C'est qui qu'on appelait comme Babinjok? Babinjok. 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 Oui. Babinjok. On vous racontera l'histoire de cet homme qui était un grand marabout. C'est mon mari. Hein? C'est mon mari. Votre mari. Oui. Wow. Il est où? Il est là. 
Votre mari a été envoûté par une femme. Le plus puissant que lui, qu'on appelle José. C'est vrai. Il est avec elle maintenant. C'est vrai. José, vous la connaissez. C'est vrai, c'est vrai, papa, c'est vrai. Ma belle se souffre trop. On est vendredi. Nous aurons atmosphère de miracle à partir de 17h. De 17h jusqu'à 20h. Le 7, le 14, le 21, le 28 mars. À la ville, à Yaoundé, nous aurons deux cultes. À Douala, ce sera à partir de 16h. Vous avez mal au pied depuis quand Hein Un an et demi. Ça vous empêche de faire quoi Hein Ah, quand vous voulez vous tomber. Ok, d'accord, ça va. Prenez-lui de faveur. Levez le pantalon. Mettez sur ce genou, sur ce genou. Au nom de Jésus. Rapidement. Il dit que ça fait un an et demi, ses genoux ont mal. Donc quand il se lève, il tombe. Donc il va appliquer lui de faveur rapidement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et nous allons célébrer ensemble sa guérison. Frottez. Mettez un peu dans sa bouche. Mettez un peu dans votre bouche. Mettez un peu. Père, j'ordonne que ce démon d'infirmité le quitte. Au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus Vous aimez Jésus Oui. Vous croyez qu'il vous a guéri maintenant Oui. Vous êtes prêt à lui donner la gloire Oui. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te donne la gloire. Je donne la gloire. Tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Lève vos noms souverains de Jésus. Le mois de mars, c'est le mois du lavement des pieds. On est vendredi, nous serons atmosphère de miracle à partir de 17h. De 17h jusqu'à 20h. Le 7, le 14, le 21, le 28 mars. À la ville, à Yaoundé, nous aurons deux cultes. À Douala, ce sera à partir de 16h. Voici notre ami ici. Il a dit qu'il n'arrivait pas à se mettre debout parce qu'il tombait. Est-ce que vous pouvez venir marcher, s'il vous plaît Suivez-moi. Le mois de mars, c'est le mois du lavement des pieds. On est vendredi, nous serons atmosphère de miracle à partir de 17h. De 17h jusqu'à 20h. Le 7, le 14, le 21, le 28 mars. À la Bire, à Yaoundé, nous aurons deux cultes. À Douala, ce sera à partir de 16h. On est vendredi, nous aurons atmosphère de miracle à partir de 17h. De 17h jusqu'à 20h. Le 7, le 14, le 21, le 28 mars. À la ville, à Yaoundé, nous aurons deux cultes. À Douala, ce sera à partir de 16h. Jean chapitre 1, à partir du verset 45. Le thème de mon message est simple. Le thème de mon message est simple. Les drames de Bethlehem. Donc, la Bible, nous parlons du drame de Bethlehem. We'll speak about a drama of La Bible Bethlehem. explique que The Bible explains that Jésus, Jesus, hein, Nathanaël, Nathanaël, on rencontre Philippe, rencontre Nathanaël. Philippe rencontre Nathanaël. Et dit à Nathanaël, viens, j'ai trouvé à Nazareth, I found in Nazareth le Messie. The Messiah. Et, et l'autre, Nathanaël, Nathanaël, le frère Nathanaël, Nathanaël demande à Philippe, Philippe peut-il sortir quelque chose de bon Can something good à Nazareth? Come out of Nazareth. C'est ça un peu le fondement de mon enseignement ce matin. That is a little bit the foundation. Il dit pourquoi? He says why? Tu me dis qu'on aille à Nazareth. Are you telling me to go hein? to Nazareth? Le Messie ne peut pas venir de Nazareth. The Messiah cannot come from. C'est pas possible que quelque chose de bon arrive à Nazareth. Something good comes from Nazareth. Quand j'ai suivi When I la heard déclaration de Nathanaël, lui Nathanael, en tant que juif, him as a Jew, donc il connaissait mieux l'histoire d'Israël. So Et je suis allé faire des recherches I went to do research pour comprendre pourquoi il a donné cette phrase formelle. To understand why he gave Rien that de bon ne peut venir de Nazareth. Nothing good can come from Nazareth. Et quand j'ai fait les études sur Nazareth, When I did studies on Nazareth la première chose que j'ai découverte m'a frappé sincèrement. Struck me sincerely. Quand vous lisez la Bible, When you read the Bible vous trouverez you find que la Bible vante certaines villes principales d'Israël. Mais dans tout l'Ancien Testament, But in all the entire aucun Old prophète de l'Ancien Testament n'a no jamais Testament prononcé le nom Nazareth. Ever pronounced the name Nazareth. Donc le nom de la ville Nazareth so n'apparaît nulle part dans l'Ancien Testament. In the Old Testament. Tous les prophètes avaient oublié cette ville. C'était une ville rejetée. It was a 
C'était une fille oubliée. It was a Elle girl. était oubliée pourquoi? Why was it forgotten? Parce que rien de bon n'était jamais sorti de Nazareth. Ever came out of Aucun Nazareth. prophète no n'était jamais sorti de Nazareth. Ever came out of Aucun Nazareth. roi no n'était jamais sorti de Nazareth. Ever came out of Donc, Nazareth. la ville de Nazareth, so the town of Nazareth lorsque Jésus-Christ arrive, c'est une ville située au nord d'Israël, dans la province Israel. de la Galilée. In the of Cette Israel. ville existait That town mille ans. Avant que Jésus n'arrive, elle avait mille ans d'histoire. Mais pendant ces mille ans, jamais témoignage n'était venu de Nazareth. Alors, la situation de Nazareth a développé un adage, un proverbe. Et les gens commençaient à dire y a-t-il quelque chose de bon qui sortent de Nazareth et l'Esprit de Dieu a commencé à me rendre ministère il y a des familles tout entières qui subissent la malédiction de Nazareth il y a des familles tout entières elles existent depuis longtemps mais rien de bon n'est jamais sorti de cette famille il y a des villages parmi nos villages qui sont comme Nazareth elles existent, ils existent depuis longtemps mais il n'y a jamais eu de président dans ce village. Il n'y a jamais eu de ministre venant de ce village. Il n'y a jamais eu de gouverneur venant de ce village. Ni préfet, ni sous-préfet. Jamais autorité n'est sortie de ce village. C'est un village sombre. Un village que le diable a recouvert de ténèbres. Un village qui n'a pas d'histoire. Parce que les puissances du mal ont pris en otage ce village. Et il y a des personnes parmi nous qui ont l'onction de Nazareth. C'est des personnes anonymes. Jamais rien de grand n'est venu de leur vie. Jamais rien de marquant n'est sorti de leur vie. Et les gens commencent à parler. Que cette femme, rien de bon ne peut venir d'elle. Cet homme, rien de bon ne peut venir de lui. Et les gens s'habituent à ce que rien de bon ne peut sortir de toi. Et ta situation te donne un nom. Et ce nom produit des proverbes sur toi ou sur ta famille. Mais il y a un Dieu au ciel qui peut se souvenir de Nazareth. Il y a un Dieu fidèle qui est assis sur le trône qui peut briser la malédiction de Nazareth. Le drame de Bethlehem. Dis à ton voisin le drame de Bethlehem. Lorsque Bethlehem a vu la gloire de Dieu dans sa vie, les habitants de Nazareth souffraient. Parfois dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux aimer Dieu. Tu es engagé à servir Dieu. Mais tu te rends compte que pendant que tu souffres, il y a un frère à côté de toi qui a la grâce de Bethlehem. Il vit bien. Ses affaires prospèrent. Sa famille prospère. Tout ce qu'il touche va de l'avant. Mais toi, tu es sous l'ombre. Tu es sous l'anonymat. Toi, c'est des maladies. Toi, c'est les limitations. Toi, c'est c'est le problème. Toi, c'est la souffrance. Rien ne fonctionne pour toi. Quand tu regardes ce frère, tu te demandes si c'est le même Dieu que vous servez. Les habitants de Nazareth se posaient certainement la question est-ce que c'est le même Dieu que celui de Bethléem que nous servons Est-ce que c'est le même Dieu Si c'est le même Dieu, pourquoi nous Dieu nous a oubliés Pourquoi nous Dieu nous a abandonnés. Pourquoi nous crions et Dieu ne nous écoute pas Vous n'avez jamais vu ça Vous n'avez jamais expérimenté ça Tu n'as jamais senti que ta vie ralentit. Elle va derrière. Tandis que c'est un frère étant dans la même église. Comme Nazareth et Bethléem étaient dans le même pays. Eux ils prospèrent. Leurs enfants vont de l'avant. Tel enfant soit docteur. Tel enfant soit premier. Toi, tes enfants à l'école, on veut même les chasser. Parce qu'ils ne comprennent rien de l'école. Nous venons tous dans la même église. Nous prions le même Dieu. Mais on a des sorts différents. 
Quelle prospère this one prosper. Tandis que tel Croupit dans la pauvreté this other one is Quelle vie this Tandis one que is tel meurt Quelle avance this Tandis one que tel forward. recule Pourtant c'est le même Dieu que nous servons Les habitants de Nazareth étaient malheureux Et ils criaient à Dieu Ils ont crié à Dieu Pendant mille ans Mille ans on ne parlait que de Bethlehem. On ne parlait que d'autres villes en Israël. Oh, Nazareth était une principale ville en Israël. C'était pas une petite ville. Non, c'était une ville principale. Mais Satan l'avait prise en captivité pendant mille ans. Et j'ai commencé à regarder. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me révéler ce qui s'est passé dans le drame de Bethlehem. Bethlehem, à un certain moment, a commencé à se vanter, à se glorifier, à se frapper la poitrine. Parce que Bethlehem avait la primauté sur les autres villes. C'était la maison de Judas. C'était la maison d'Isaïe. C'était la maison de David. Et c'était la maison du Messie. Et la Bible dit que Bethlehem et Fata devait être la maison où le Christ naîtrait. It was to be the town the Christ will born from. Et la prophétie s'est accomplie. And the prophecy la Bible was explique que lorsque l'ange est apparu à Marie, that when the angel appeared to Mary, il a dit à Marie, he told Mary que Marie enfanterait d'un fils that Mary sans that rapport sexuel par le Saint-Esprit. Quand vous lisez Matthieu chapitre 1, le verset 23, when you read Matthew, chapter la Bible dit ceci Ho paternos en castri exei, kai texetai uyon, kai kalesusin. Voici la Vierge tombera enceinte Elle enfantera un fils Et on l'appellera Emmanuel Ce qui en métonomasie signifie Dieu sous une forme humaine au milieu de nous c'était à Bethlehem. Cette parole était pour Bethlehem. Et Nazareth souffrait. Et Nazareth gémissait. Et Nazareth priait. C'est parfois frustrant. Lorsque tu es ici, tu croupis dans la misère. Ton frère prospère. Tu pries. Depuis mille ans, ton frère ne prie même pas comme toi. Mais il prospère. Dieu lui donne sa faveur. Dieu lui donne sa grâce. Il n'y a rien de plus frustrant que cela. Si tu peux comprendre cette frustration, tu comprendras la frustration des habitants de Nazareth. Le même Dieu, le même Israël, mais leurs conditions étaient différentes. Mais quelque chose s'est passé après. Dis à ton voisin, quelque chose s'est passé. La prière peut changer n'importe quelle situation. Prayer can change any type of situation. Écoutez, je ne parle pas de la récitation. I'm not talking about je recitation. parle d'une prière sincère. I'm talking about a sincere Venant d'un cœur vrai. Coming from a true Ce qui heart. tue beaucoup d'entre nous. What kills many amongst us. Nous ne sommes pas vrais. We are not sincere. L'hypocrisie est un poison. Hypocrisy is a poison. Nous ne sommes pas vrais. We are not sincere. Vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Nous, nous ne sommes pas vrais. We are not sincere. Envers nos frères et nos soeurs With our and et sisters. nous ne sommes pas vrais envers Dieu c'est ça le vrai problème That is a true problem. si tu veux marquer Dieu If you want to mark et changer God, une malédiction change a curse. qui a peut-être duré mille ans comme la malédiction de Nazareth That lasted for a thousand years like the commence curse of par Nazareth. être une personne vraie Start by being a true person. ça manque à beaucoup d'enfants de Dieu It lacks beaucoup d'entre nous maman nos cœurs sont sales, noirs, pleins de haine, de jalousie, d'envie, de murmures envers les autres, de rancune envers les autres. Tu dis à quelqu'un, je t'ai pardonné, mais dans ton cœur, tu ressens encore l'amertume et la haine. Tu es capable de regarder la personne en face, pourtant ta bouche a dit, je t'ai pardonné. Ce manque d'originalité, d'authenticité, de véracité et de véridicité est un poison. Le mois de mars, c'est le mois du lavement des pieds. Le mois de mars, nous avons quatre dimanches puissants. Le mois de mars, c'est le mois du lavement des pieds. On est vendredi, nous aurons atmosphère de miracle à partir de 17h. De 17h jusqu'à 20h. Le 7, le 14, le 21, le 28 mars, à la Bible, 
Aïe, Yaoundé nous aurons deux cultures. À Douala, ce sera à partir de 16h. 